Bom dia, pessoal. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês o resultado dessas duas catleias que eu amarrei nessa plaquinha aqui de fibra de coco, tá? Faz cerca de três meses que eu fiz esse replante. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ir lá e conferir. Essas aqui são orquídeas que eu recebi lá do Orquidário Santa Bárbara. E na época do replante, teve alguns inscritos que deixaram lá os comentários, achando que talvez não iria dar certo pelo fato de ser a fibra de coco. E até eu fiquei um pouco assim apreensiva, achando que não iria dar certo, mas assim... Como é uma plaquinha, ela é tipo como se fosse um tronquinho. Dessa forma que não segura tanto a umidade. Eu também não gosto de estar tá usando esse tipo de substrato e nem o chip de coco eu não uso em nenhuma das minhas orquídeas, porque aqui no meu cultivo não dá certo. E aí eu vim mostrar para vocês aqui que por enquanto elas estão se desenvolvendo super bem. Se o resultado não tivesse sido esse aqui que vocês estão vendo, da mesma forma eu iria gravar o vídeo para estar tá mostrando, tá? Porque assim, eu quero passar para vocês aqui o que dá certo e se não der certo da mesma forma, eu vou estar tá compartilhando para que vocês não façam aí na casa de vocês. Aí, desde o replante, elas receberam a aplicação do Vita Gold a cada 10 dias, que é para estimular o novo enraizamento. E aí, agora, assim como já se passaram aí três meses, eu já parei de aplicar o Vita Gold e elas recebem a adubação que todas as minhas outras orquídeas recebem, que são os adubos da Forte, manutenção e floração intercalados. Uma semana eu aplico um e na outra semana eu aplico outro. Eu vou deixar na descrição o vídeo de como eu aplico o Vita Gold e também da minha adubação. Para quem quiser conferir também, é só vocês clicarem lá, tá? Aí o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês curtam, tá? Muito obrigado e até a próxima!